செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்ப வந்துட்டு ஆங்ஷியஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் செக்ஷுவல் லைஃப ப்ராப்பரா எடுத்துட்டு போக முடியாம ஐயோ என்னோட போர் ஸ்கின் வந்துட்டு கீழே இறங்கவே மாட்டேங்குது அப்ப வந்துட்டு நான் எப்படி வந்துட்டு செக்ஸ் நம்ம ஊர்ல ஒரு பையன் அப்படின்னா அவன் செக்ஸ்ல வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் இது வந்து செக்ஷுவல் லைஃப்ல மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கெரியர் லைஃப்லயுமே அதுவே நமக்கு வரல இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பார்ட்னருக்குமே வந்துட்டு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அச்சீவ் ஆகாததுனால இது ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்க பிசிக்கல் இன்டிமசி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி மூலியமா இப்போ எரக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வருது இந்த மாதிரி ப்ரீமேச்சர் எஜாக்குலேஷன் வருது அவங்க நல்லா வந்து ப்ராப்பரா செக்ஸ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நிறைய ஃபர்ஸ்ட்மோசிஸ் அந்த ஃபோர் ஸ்கின் ரொம்ப டைட்டன் தான் இருக்கு ஃபோர் ஸ்கின் கீழே இறங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இருக்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லா அந்த ஆணுக்கு எப்படி தோணும்னா நாங்காலி கிளாஸ்மேட் வெற்றி நடை போடுகிறது ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் थैंक यू so much so இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் நிறைய பேர் வந்து இந்த டவுட் உங்களுக்கு கேட்கணும் சொல்லிருந்தாங்க so அதனால நாங்க தேடி கண்டுபிடிச்ச டாபிக் வந்து எடுத்து வந்திருக்கோம் so இது என்ன அப்படினா ஆண்களுக்கு இந்த தாம்பத்திய உறவுல ஒரு பயம் இருக்கு அது காரணம் என்னவா இருக்கு ஓகே so இது வந்து எஸ்பெஷலி டியூரிங் இந்த செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அப்ப வந்துட்டு இந்த ஆங்ஷியஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் இது பேரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலா இது ஒரு கண்டிஷனே இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இது பேர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இது வந்து செக்ஷுவல் ரிலேட்டடாக மட்டுமே தான் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இருக்குமானால் மற்றது ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் பட் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம அது ரிலேட்டடாக பேச வரதுனால நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி ரிலேட்டட் டு செக்ஸ் ரொம்ப எல்லாருக்குமே புரியணும் இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டினா ஐயோ என்ன பெரிய பேர்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதும் போதே என்ன பண்ணியிருப்போம் நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருந்தாலும் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் அப்படியே சூப்பர்வைசர் வந்து நிற்பாங்க எக்ஸாம் சூப்பர்வைசர் வந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ இவர் இதுக்கு நம்மளை வேற குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்ம எழுதுறத நம்ம கரெக்டாக தான் எழுதுறோமா இல்லை நம்ம தப்பாக ஏதாவது எழுதுறோமா நல்லாவே நம்ம எழுதிட்டு இருந்தாலும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பதட்டம் வரும் இவைய இவர் ஏன் இப்படி பாக்குறாரு நம்ம பேப்பரையே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப அந்த இடத்துல வந்துட்டு எழுத வராது ஆன்சர்ஸ் மறந்து போகும் நம்ம எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் செக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஏதோ ஒரு ஃபியர் ஒரு ஜாஸ்தி ஒரு ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு செக்ஷுவல் லைஃபை ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போக முடியாமல் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எஸ்பெஷலி வென் இட் கம்ஸ் டு இன்டர்கோர்ஸ் நிறையா பேருக்கு இது இருக்கும் இதுதான் வந்து செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி ஓகே இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பிகாஸ் எதனால வருது பிகாஸ் ஆஃப் லைக் இவங்க நிறைய ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது எந்த ரீசன் அது ஓகே ஸோ காசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்கு ப்ரீவியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது நடந்திருந்தது அது ரிலேஷன்ஷிப்லன்னு இல்லாமல் வேற ஏதாவது ரிலேட்டடாக கூட ஒரு நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு ஒரு அபியூஸ் நடந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு கேர்ள் சைல்டுக்கு இல்லை விமனுக்கு மட்டும்தான் அபியூஸ் நடக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க நிறையா பாய் சைல்டுக்கு கூட இது நடக்குது நிறையா மென்னுக்கு இது நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ ப்ரெசென்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது பாடி இமேஜ் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்குது லோ செல்ஃப் எஸ்டேம் இருக்குது வேறு இது இல்லாமல் ஆஃபீஸில் பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அது கூட ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு சிலருக்கு சில ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால் வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வரலாம் ஃபோர் ஸ்கின் டைட்டனிங் ஃபிமோசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஐயோ என்னோடய ஃபோர் ஸ்கின் வந்துட்டு கீழே இறங்கவே மாட்டேங்குதே அப்போ வந்துட்டு நான் எப்படி வந்துட்டு செக்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு அட்டம்ப்ட் ஒரு செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா திரும்பி அடுத்தடுத்து வந்துட்டு நமக்கு இப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்து எரெக்ஷன் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்னால வ
ஒரு பையன் அப்படின்னா அவன் செக்ஸ்ல வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் அந்த மேஸ்கலினிட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா இதுதான் ஒரு ஆண்மை தன்மை அப்படிங்கிற ஆண்மையே இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வளர்த்தி விடுறாங்க சைஸ் பெருசா இருக்கணும் நிறைய நேரம் பண்ணணும் இந்த பான் வீடியோஸ்லயா இருக்கட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல பேசுறதா இருக்கட்டும் மூவிஸ்ல காட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்ல சோசியல் மீடியால சில மீம்ஸ் மூலியமா பேசுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு இதுதான் ஆண்மைங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ் அந்த ப்ரெஷர் டு பர்ஃபார்ம் அப்படி அதனாலேயே தான் மேஜரா வந்துட்டு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி டியூரிங் செக்ஸ் வருது இதனால எந்த மாதிரி இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் மேம் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படியா எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் மாறும் என்ன மாதிரி நடக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்குள்ள அவங்களே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது இன்செக்யூரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஐயோ என்னால இதை பண்ண முடியலையே நான் பையனா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு வேற லெவல் ஏதோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கு போல அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள இதுவே லோ செல்ஃப் எஸ்டீமும் கிரியேட் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம்னால பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வரும் அதே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி திருப்பி அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம இன்னும் அக்ரவேட்டும் பண்ணும் இது ஒன்று ஸோ அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தே இதில் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் இது வந்து செக்ஷுவல் லைஃப்ல மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட கெரியர் லைஃப்பையுமே அதுவே நமக்கு வரல இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மற்றதுல இம்பாக்ட் இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும்போது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு வந்து நம்மளோட பார்ட்னரை ப்ராப்பராக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அண்ட் அந்த பார்ட்னருக்குமே வந்துட்டு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அச்சீவ் ஆகாததுனால இது ரிலேஷன்ஷிப்ல அவங்க பிசிக்கல் இன்டிமசியில் ஒரு இஷ்யூ வரும் ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கு இது என்னடா செக்ஸே நடக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் எப்படி நம்ம பேபி இதெல்லாம் இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெக்னன்சி கன்செப்ஷன் ரிலேட்டடாக அந்த இஷ்யூஸ் வரும் ஃபெர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேம் கேம் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க மேபி உங்ககிட்ட தான் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால தான் எனக்கு வந்துட்டு இது ப்ராப்பராக பண்ண முடியலையா இருக்கும் அவங்க இவங்கள சொல்கிறது இவங்க அவங்கள சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பிளேம் கேமாக போயிட்டு இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வந்து எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது எரக்ஷன் பெட்டராக இருக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை ஆங்ஷியஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக பிளட் வெசல்ஸில் அந்த பிளட்டு போய் நிரம்புறது அதுதான் வந்து இந்த எரக்ஷன் கொடுக்குறது அப்போ ஆப்வியஸாக இது ப்ராப்பராக நடக்காததுனால எரக்ஷன்லேயே இஷ்யூ வரும் இன்னொன்று என்னென்னா ப்ரீமெச்சர் எஜாக்குலேஷன் இப்போ எரக்ட் ஆகும் டக்குன்னு எஜாக்குலேஷன் வந்துடும் ஃபோர் பிளேலேயே எஜாக்குலேஷன் டக்குன்னு வந்துடும் அண்ட் இது ரிப்பீட்டடாக நடக்கும் லைக் ஒன் இன்ஸ் இன்சிடென்ட் மாதிரி கிடையாது அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா டிஃபிகல்ட்டி இன் ஹேவிங் எஜாக்குலேஷன் ரொம்ப நேரம் வந்து இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணாலுமே எஜாக்குலேஷன் வரல ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு ஈவன் ஃபோர் பிளே பண்ணாலும் எஜாக்குலேஷன் வரல ஸோ அந்த டிலேட் எஜாக்குலேஷனும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் என்னடா நமக்கு இன்னும் வர மாட்டேங்குதே அது இன்னமுமே அந்த ப்ரெஷரை இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணும் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்கின் டைட்டனிங்னால ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வருது இதனால் அவாய்டன்ஸா கிரியேட் பண்ணுவாங்க இது நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கூடாது என் பார்ட்னருக்கு தெரிஞ்சிருக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி தள்ளியே இருப்பாங்க ஒரு சிலர் முன்னாடியே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இல்ல ஒரு அடலசன் ஃபேஸ்ல இல்ல இந்த ஏர்லி அடல் ஃபேஸ்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இதனாலேயே ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போகாம இருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதில் ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே இது எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துட்டு அவங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி அவங்களுக்கே அவங்க ஈஸியாக நம்ம ஏன் இது நம்ம பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் நம்மள நம்மளால ஏன் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது எஜாக்குலேட் பண்ண முடியல ஒரு எரக்ஷன் நமக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது அண்ட் இல்லை ஈவன் டக்கு டக்குன்னு வந்துடுது இது எல்லாமுமே வந்துட்டு அவங்களே செல்ஃப் டயக்னைஸே பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்கு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆனால் அது எதனால் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ ஒரு ப்ராப்பர் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணால் ஓகே உங்களுக்கு இதனால தான் இந்த இஷ்யூஸ் வருது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிருப்பாங்க இப்போ எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷ
விமன் கூட ஜென்ரலாக ஏ எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குடி அப்படின்னு யார்கிட்டையாவது ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க அதுவுமே குட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் யூஸ்வலாக ஆனால் விமன் அட்லீஸ்ட் ஈஸியாக ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க சொல்லவாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆனால் நிறைய மென் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கவுன்சிலிங்க்கு இப்போ என்கிட்ட வரும்போதே வந்துட்டு நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அவங்கள ரொம்ப கம்ஃபர்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபஸ்ட் அந்த ரேப்போ நல்லா கிரியேட் பண்ணி ஒரு டைம் எடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் விமன் கிட்ட ஈஸியாக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஓப்பன் அப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன் மென் வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ அதுவும் ஒரு ஆப்போசிட் ஜெண்டர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க நம்மளை என்ன நினச்சிருவாங்களோ நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ அதனாலே தயக்கத்துலேயே நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லவும் மாட்டாங்க ஓகே அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து அவங்க டேரெக்டாக அவங்க இது இவங்க மாதிரி கவுன்சிலர் கிட்ட வர லைக் கவுன்சில் பண்ணவங்ககிட்ட வர்றதோ இதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க இது எந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிப்பு வரும் போயிருக்கோம் <laughs> திரும்ப திரும்ப கோல்டு வந்துகிட்டே இருக்கு போகவே மாட்டேங்குது டாக்டர் கிட்ட போய் பாக்குறோம் ஆனா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும்போது மட்டும் ஏன் இதை வந்துட்டு ஏதோ ரொம்ப ஜட்மெண்டலா நம்ம பாக்குறோம் அது ஒண்ணுமே கிடையாது இட் இஸ் மோர் லைக் கண்டிஷன் நிறைய பேர் வந்துட்டு இது ஒரு டிசீஸ் இது ஒரு டிஸ்ஆர்டர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஒன்ஸ் வந்துருச்சா முடிஞ்சது சோலி அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படி இல்லை இது ஒரு கண்டிஷன் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் வாக் பண்ணா ஓகே ஆயிடும் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஊர்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பையனா அழக்கூடாது பையன் தான் பொண்ணை ப்ளஷர் பண்ணணும் ப்ளஷர் வந்துட்டு கிவ்வர் ரிசீவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது மியூச்சுவல் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கறது இல்லை அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷரே வந்துட்டு வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு மென்னுக்கு தோ தோணும் போது அந்த இன்க்ரீஸ்டு ப்ரெஷரே தான் வந்துட்டு நிறைய பேரை ஓப்பன் அப் பண்ண விடாமல் வைக்கிறது ஓகே இதுதான் ஆண்மைன்னு சொல்லும் போது அப்போ நான் பையன் இல்லையா இப்போ எனக்கு இது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் அப்படி நினச்சிக்கிறாங்க ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு ஏதாவது மெடிசன்ஸ் இருக்கா இல்லை எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுக்கு அவங்க வந்து அதில் வெளில வரத்துக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும் ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி மூலியமாக இப்போ எரக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வருது இந்த மாதிரி ப்ரீமேச்சர் எஜாக்குலேஷன் வருது அவங்க நல்ல வந்து ப்ராப்பராக செக்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நிறையா ஃபஸ்ட்டு ரூட் காஸாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த க்ரீம் போட்டால் சரியாக போயிடும் இந்த டேப்லெட் போட்டால் சரியாக போயிடும் நிறையா இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் இதெல்லாம் வருது இல்லையா ஓகே எரக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனாக இது இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நியூஸ் பேப்பரில் நம்ம சில பார்க்குறோம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆட்ஸ் பார்க்குறோம் டு லாஸ்ட் லாங்கர் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நாலேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் தப்பாக வந்துட்டு ஸ் அதுவும் எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ நீங்களாக டேரெக்டாக வந்துட்டு நெட்டில் பார்த்துட்டு அப்படிலாம் எதுவும் வாங்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரூட் காஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலில் போய் பார்க்கணும் அண்ட் அவங்க கண்டிப்பாக ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க அதில் ரொம்ப நீங்கள் தயக்கமே இல்லாமல் நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த அந்த பயம் ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் பேசி உங்களுக்கே வந்து நிறையா சொல்கிறீங்க அது யூஸ்வலாக ஆப்போசிட் ஜெண்டரில் வரும்போது ஐயோ நம்ம பொண்ணுக்கிட்ட போய் இப்படி சொல்றோமே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பாங்க சி ஐ எம் பேசிக் ப்ரொஃபஷனல் அவ்வளவுதான் பையனோ இது வந்து ஜெண்டரெல்லாம் அதுல ரோல் பிளே ஆகாது ஓகே அண்ட் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இந்த ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சைல்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடந்திருக்கு அந்த ட்ராமால இருந்து அவங்க வெளியவே வராம இப்ப இந்த எரக்ஷனுக்கு மட்டும் என்னதான் நீங்க அது இது இப்ப சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவே ஓகே ஆயிடுமானா கிடையாது ஸோ டெம்ப்ரவரியா வந்துட்டு ஒரு சிம்டமா வந்துட்டு சப்சைட் பண்ணுமே தவிர்த்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு தீர்வா அது அமையாது ஒரு லாங் லாஸ்டிங் பர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இருக்காது ஸோ அந்த ரூட் காஸ் அட்ரஸ் பண்ணணும் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்ப அது மெடிக்கல் கண்டிஷன்னால இப்ப ஃபிமோசிஸ் அந்த ஃபோர் ஸ்கின் ரொம்ப டைட்டன்டா இருக்கு ஃபோர் ஸ்கின் கீழே இறங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு சில எக்ஸசைசஸ் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து சர்க்கம் சிஷன் அந்த மாதிரி போவாங்க சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏதாவது போவாங்க ஸோ அது பிசிக்கல் கண்டிஷன் வரக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்சைட்டி அது செக்ஷுவல் லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் வேற சிலது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விஷுவலைசேஷன்
பட் அதை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பிளேம் பண்ணுற மாதிரி அந்த பார்ட்னர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐயோ நம்ம அன்னைக்கு அப்படி சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலையே அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறத ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் போது அது கிரியேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே அதை பற்றின புரிதல் இருக்கணும் ஸோ அவேர்னஸ் கிரியேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து இட்ஸ் குவைட் காமன் அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இதை அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களும் <laughs> ஓகே நோ அஃபென்ஸ் யா எல்லாரும் லைட்டர் நோட்லயே எடுத்துக்கலாம் ஓகே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இருக்கும்போது யூஸ்வலா அந்த ஆணுக்கு எப்படி தோணும்னா நாங்காலி நாங்காலி அப்படிதான் தோணும் நமக்கு இதுவும் பெரிய பிரச்சனை இருக்கு முடிஞ்சது லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஆஃப்டர் ஓவர் கம்மிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி இது வெசஸ் அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேற என்ன சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அந்த பிரச்சனையே இல்லாம சிலர் அந்த தெரப்பி போறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ யார் யாருக்கு எந்த தெரப்பின்னு இருக்கு ஸோ அது மிஸ் யூஸ் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் நான் மேலோட்டமா சொன்னது ஸோ ஃபைனல் ஒரு கொஸ்டின் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு மித் அது இருக்கா இது என்ன மேம் ஆக்சுவலா எனக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா தான் இருக்கு அதான் கேட்கு ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டில ஆக்சுவலா நிறைய மித் இருக்கு ஒரு சிலர் என்ன நினைச்சு வச்சிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் செக்ஸ் பண்ணாம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க இதுக்கு புதுசு அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி வரும்னு நினச்சிருக்காங்க அப்படி கிடையாது இவ்வளோ நாள் வந்து செக்ஷுவல் லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால முளைக்கிற ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ செகண்ட்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி அந்த மாதிரியும் வரலாம் இன்னொன்று என்னென்னா இதெல்லாம் யாருக்கு போய் இருக்கும் யாருக்காவது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறவங்க இருக்குது திஸ் இஸ் வெரி காமன் அதுவும் எஸ்பெஷலி தீஸ் டேஸ் இது நார்மல்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் திஸ் இஸ் வெரி காமன் ரொம்ப அன்காமன் கிடையாது ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது நூறில் ஒருத்தருக்கு ஆயிரத்துல ஒருத்தருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாம திஸ் இஸ் குவைட் காமன் இவங்க ஜென்ரலா நீங்க எந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஓகே சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் அலோன் இன் திஸ் டேர்னிங் எனக்கு மட்டுமே இது நடக்குது எனக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை வந்தது நான் என்ன தப்பு பண்ண அப்படி எல்லாம் யோசிக்காம உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க யாரும் வந்துட்டு ஓப்பன் அப் பண்ணி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு டே எனக்கு செம்ம கோல்டுடா டே எனக்கு செம்ம ஃபீவர்டா அப்படிங்கிறத ஓப்பனா சொல்றவங்க இருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி விஷயத்த ஓப்பனா சொல்லாததுனால நம்மளுக்கே என்ன தாட் வரும் எனக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தோணும் அண்ட் ரைட் செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டா நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது நம்ம சொசைட்டில அதனால இதெல்லாம் புதுசா தெரியும் ஸோ ஆக்சுவலா இது காமன் தான் இதை அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழ்க்கையே போச்சுங்கிற மாதிரிலாம் நினைக்காம இது வந்து ஒரு ஃபேஸ் இதை நம்ம தாண்டி போயிடும் அதுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் வெற்றி நடை போடுகிறது ஹாலிடேஸ் நாள அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான்